Juan Soler adalah salah satu aktor asal Argentina yang sukses berkarir di Meksiko. Wajah tampannya seringkali menghiasi layar kaca melalui sejumlah telenovela populer seperti Angela, Maria Emilia Quereda, Ruby dan La Mexicana y El Guero. Juan Soler Balskiroga lahir di San Miguel de Tucumán, Argentina pada 19 Januari 1966. Dia adalah anak tertua dari empat bersaudara. Meski sudah tertarik dengan dunia hiburan sejak anak-anak, namun bakatnya yang terlebih dahulu menonjol justru di bidang olahraga rugby. Bahkan Juan Soler berhasil mendapatkan kesempatan emas mewakili Argentina dalam sejumlah pertandingan rugby internasional selama tiga tahun. Selain rugby, Juan Soler juga ternyata memiliki kemampuan berenang yang sangat mumpuni. Karena itulah, berbekal skill berenangnya yang mengagumkan, ia pun lalu diterima untuk bekerja sebagai seorang penjaga pantai. Di saat menjadi penjaga pantai itulah, Juan Soler berhasil menyelamatkan nyawa seorang anak yang hampir tenggelam. Menurut kerabat si anak yang menjadi saksi peristiwa naas tersebut, yang dia ungkapkan di kolom komentar Instagram sang aktor, lebih dari 19 tahun yang lalu, sebelum menjadi aktor, Juan Soler telah menyelamatkan hidup keponakannya yang nyaris tenggelam. Menurut sang wanita, Juan Soler berhasil membawa keponakannya keluar dari laut tepat waktu. Dia teringat saat itu dirinya tengah hamil dan hampir terkena serangan jantung atas tragedi yang nyaris menimpa keponakannya. Dengan berhasil menyelamatkan sang keponakan, secara tidak langsung, Juan Soler telah menyelamatkan tiga nyawa sekaligus, yaitu keponakannya, dirinya dan si jabang bayi dalam kandungannya. Sementara itu, Juan Soler baru teringat kembali peristiwa tersebut setelah membaca komentar sang wanita di Instagramnya. Menurut Juan, saat itu ia tengah bersama dengan keluarganya, menikmati suasana pantai yang tenang sebelum kemudian tiba-tiba terdengar orang-orang berteriak panik meminta tolong sambil menunjuk ke arah laut. Juan lalu melihat ke arah yang ditunjuk. Di sana, tampak seorang anak lelaki yang terjebak ombak besar dan tidak berhasil keluar dari jeratan gelombangnya yang kuat. Tanpa berpikir panjang, Juan Soler pun segera berlari ke arah laut, lalu terjun dan berenang menerobos hantaman gelombang hingga berhasil meraih sang anak. Meskipun sempat mendapatkan sedikit luka akibat pukulan dan cakaran si anak yang tengah panik, Juan Soler pun berhasil membawa keluar sang anak dari dalam laut tepat waktu, hingga nyawanya berhasil diselamatkan. Si, este, yo estaba con mi familia, pero papá vivía todavía, y estaban este, mis hermanos y todo esto, y eh, este chavo, bueno, empieza a gritar toda la familia, gritaba como a 50 metros más o menos, y eran gritos y gritos y gritos, entonces lo vi al chavo que estaba detrás de una ola, esas revolventes, y no podía salirse, estaba chamaquillo. Yo fui nadador desde de, de muy chico y trabajé como, como, como guardavida, entonces, este, sí, no me costó mucho sacarlo, un par de buenos golpes nada más, porque se decía, me arañó toda la cara, todo el pecho, estaba desesperado por el, por el chamaco, pero, pero bueno, sí, lo sacamos, sí, sí. Kemudian di akhir tahun 80-an, Juan Soler lalu menerima kesempatan emasnya untuk terjun ke dunia modeling. Namun di awal karirnya inilah, ia nyaris menjadi korban pelecehan. Menurut Juan Soler, saat itu dirinya diajak makan malam hanya berdua dengan seorang pemilik model agensi. Di tengah makan malam tersebut, sang pemilik agensi mengatakan kalau Juan Soler pasti mengerti kenapa dirinya diundang ke acara makan malam spesial hanya berdua dengan dirinya. Menurut sang pemilik agensi, selalu ada imbalan yang harus dibayar, dalam tanda petik, oleh Juan jika ia ingin karir modelingnya meningkat. Merasa dilecehkan atas permintaan sang pemilik agensi, Juan Soler pun marah. Namun saat ia baru berdiri dari kursinya, si pemilik agensi mengancam akan menghancurkan karir Juan jika ia memberitahukan masalah tersebut kepada orang lain. Tanpa berkomentar, Juan Soler pun bergegas melangkah keluar meninggalkan sang pemilik agensi. Meski menerima pelecehan dan ancaman dari sang bos agensi, namun Juan Soler memilih untuk diam. Hingga puluhan tahun kemudian, barulah ia mengungkapkan hal tersebut kepada media. Pada tahun 90-an, ia bergabung dengan teater untuk anak-anak yang mengasah kemampuan beraktingnya. Kemudian kesempatan Juan Soler untuk menjajal dunia seni peran yang sesungguhnya pun datang melalui serial komedi situasi berjudul Montanya Rusa yang ditayangkan di Kanal 13 Argentina. Kemudian demi untuk meningkatkan karirnya di dunia hiburan, Juan Soler pun memberanikan diri untuk hijrah ke Meksiko 
yang dikenal sebagai El Hollywood de las Telenovelas atau Hollywoodnya Telenovela. Pengorbanannya meninggalkan tanah kelahirannya berbuah manis. Pada tahun 1995, ia dikontrak secara eksklusif oleh Televisa, salah satu raksasa bisnis hiburan di negeri Aztec. Peran pertama yang dilakoninya adalah sebagai Marcelo Saldibar dalam telenovela Bajo un mismo rostro yang disusul dengan telenovela Acapulco Cuerpo y Alma. Kesempatannya untuk mendapatkan peran utama akhirnya tiba melalui telenovela ketiganya yang berjudul Caña Beral de Pasiones dengan memainkan karakter Pablo Montero Rosales yang berlanjut dengan telenovela Pueblo Chico Inferno Grande. Kemudian pada tahun 1998, Juan Soler beradu akting dengan aktris cantik Angelica Rivera dalam telenovela Angela. Telenovela ini sempat tayang di Indonesia dan meraih banyak perhatian dari para pecinta telenovela tanah air. Pada tahun 1999 hingga 2000, Juan Soler mendapatkan kesempatan untuk beradu akting dengan bintang Cassandra Toraima Torres dalam telenovela Maria Emilia Querida. Kemudian pada 2013, Juan Soler memutuskan untuk menghentikan kerjasamanya dengan Televisa dan berpindah ke Telemundo. Bersama jaringan televisi yang bermarkas di Miami tersebut, Juan Soler menghasilkan sejumlah telenovela beken lainnya, seperti Marido and Alfiler bersama dengan aktris asal Venezuela Sonia Smith. Telenovela lainnya yang turut melambungkan nama sang aktor antara lain Cuando Mi Enamoro, Palabra de Mujer, La Fea Mas Bea, Apuesta por un Amor, Bajo la Misma Piel, Ruby, dan La Mexicana y El Guero. Suatu ketika, di sela-sela kesibukannya sebagai salah satu aktor terlaris di Meksiko, Juan Soler menyempatkan diri untuk mengunjungi keluarganya di Argentina. Kemudian secara mengejutkan, mantan pacarnya, Karina, tiba-tiba menelponnya dan meminta untuk bertemu dengan alasan ada hal penting yang harus dibicarakan. Dengan heran, Juan Soler pun setuju untuk bertemu dengan mantan pacarnya tersebut. Setelah bertemu, Karina mengakui kalau sebenarnya ia tidak ingin menyampaikan hal ini kepada Juan Soler. Tetapi ayahnya bersikeras meyakinkannya kalau Juan Soler berhak mengetahui berita yang akan disampaikannya. Setelah terdiam sebentar, menarik nafas seolah mencari keberanian, Karina lalu menatap Juan Soler. Dengan tenang dia memberitahu kalau Juan Soler telah memiliki seorang putri berusia satu setengah tahun yang diberi nama Valentina. Rupanya saat Juan Soler meninggalkan Argentina, sekaligus meninggalkan Karina sebagai kekasihnya untuk meniti karir sebagai aktor di Meksiko, ternyata di saat itu Karina tengah berbadan dua. Namun karena tidak ingin menghancurkan impian Juan Soler sebagai aktor, Karina pun memutuskan untuk merahasiakan kehamilannya dari sang aktor. Namun setelah bayinya lahir, ayahnya mendesak untuk memberitahukan keberadaan sang bayi kepada Juan Soler demi kebaikan sang anak. Awalnya Karina ragu untuk memberitahukan Juan Soler mengenai keberadaan sang bayi. Namun setelah mempertimbangkan masak-masak, akhirnya dia setuju untuk memberitahu sang aktor mengenai keberadaan seorang anak di antara mereka. Melihat Juan Soler yang dalam kondisi kaget, bingung dan syok dengan kabar yang baru disampaikannya, Karina buru-buru menenangkan pemuda itu kalau dirinya dan sang anak tidak akan mengganggu hidup Juan Soler. Ia juga meyakinkan kalau dia dan putrinya tidak akan meminta apapun kepadanya. Juan Soler tetap dapat melanjutkan hidup dan pekerjaannya sebagai aktor seperti biasa. Karina juga tidak akan mempermasalahkan kalau sang putri tidak memakai nama Soler di tengah nama keluarganya. Karina hanya ingin memberikan hak Juan Soler untuk mengetahui keberadaan buah hati mereka di dunia. Keesokan harinya, dengan wajah yang masih bingung dan perasaan yang campur aduk, Juan Soler pun memberanikan diri untuk melihat sang gadis kecil secara langsung. Dengan tangan sedikit bergetar, Juan Soler pun membuka pintu. Pertama kali yang dilihatnya adalah pagar pengaman untuk ruang bermain bayi. Lalu, tatapan Juan Soler terpaku pada sesosok kecil yang berdiri perlahan dari balik pagar. Si gadis kecil yang berusia sekitar satu setengah tahun itu kemudian berpaling kepadanya, menatapnya dengan polos, lalu tersenyum manja memancarkan pesona wajah malaikatnya. Saat itu juga, Juan Soler menyadari ia jatuh cinta dengan Valentina. 
putri kecilnya. Su mamá, una, una extraordinaria mujer, es increíble, es, tiene, tiene mi cariño de por siempre, mi amor por siempre. Y, y, y nos llamamos, tenemos una gran relación con Karim. Uh -huh. eh, me habló por teléfono, me llamó por teléfono y fuimos a, a tomar una, una cerveza. Y decir, no, porque ella me dijo, necesito hablar de un tema muy serio contigo. Y luego vino a decirme, mira, que fue muy, su entereza, me, me, me conmueve mucho todavía hablar de ella por su entereza, porque me dijo, no quiero nada de ti, pero este, mi papá me dijo que tú tienes que saber que tienes una hija. Es tu decisión. Tú puedes hacer lo que quieras. Ella lleva el apellido de papá, este, de su papá, este, y no vengo a pedirte absolutamente nada. Quiero que tú sepas nada más que en este modo tienes una hija. Kemudian pada tahun 2002, Juan Soler bertemu dengan seorang model cantik senegaranya Argentina yang tengah bekerja di Meksiko sebagaimana dirinya, yang bernama Magdalena Mogilevsky Ohean, yang biasa disapa Maki. Karena keduanya sama-sama bekerja di bawah naungan televisa, Secara otomatis, pertemuan di antara keduanya pun terjadi lebih intens. Meski demikian, menurut sang aktor, awalnya ia dan Maki tidak memiliki chemistry apapun. Apalagi saat itu, ia masih memiliki seorang pacar. Namun, kemudian ibunda Maki mengundangnya ke acara barbeque di rumahnya. Dari sanalah, ketertarikan di antara Juan Soler dan Maki pun muncul. Maka, setelah Juan Soler putus dari pacarnya, mereka pun segera memulai berkencan. Hanya setahun kemudian, pada Desember 2003, dengan panorama pantai Acapulco non romantis, keduanya meresmikan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Di hadapan 200 tamu undangan termasuk sang putri, Valentina Soler, yang saat itu telah berusia 12 tahun, keduanya pun mengikat janji suci sebagai suami istri. Usai menikah, keduanya lalu memutuskan untuk tinggal di Miami. Putri pertama pasangan itu lahir pada 19 Desember 2004 dan diberi nama Mia Soler. Kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan kehadiran putri kedua, Azul Soler, yang lahir pada 20 Februari 2007. Setelah pernikahan mereka berjalan hingga 15 tahun lamanya, kemudian tiba-tiba muncul kabar mengejutkan dari kedua pasangan yang selalu tampil harmonis itu. Pada 27 November 2018, Maki dan Juan Soler mengumumkan perpisahan mereka. Sekitar dua tahun setelah perpisahan mereka, Maki lalu menghapus nama Soler dari akun resmi Instagramnya. Kepada media, Juan Soler dan Maki mengungkapkan kalau penyebab perpisahan mereka bukan dikarenakan orang ketiga, melainkan karena kurangnya komunikasi dan jarak yang tercipta di antara mereka akibat kesibukan pekerjaan masing-masing. Usai bercerai, Maki dan kedua putrinya, Mia dan Azul, tinggal di Miami. Sementara Juan Soler kembali ke Meksiko untuk berpartisipasi dalam sejumlah proyek di negeri tersebut. Meski telah bercerai, namun Juan Soler dan Maki sepakat untuk mengurus kedua putri mereka secara bersama-sama. Juan Soler juga mengaku bersyukur karena kedua putrinya dapat menerima perpisahan kedua orang tua mereka secara dewasa. Tak lama kemudian, pada November 2020, Juan Soler menerima kabar gembira dari putri pertamanya, Valentina Soler, yang akan segera menjadikannya seorang kakek. Rencananya pada bulan April 2021 ini, aktor yang masih terlihat ganteng di usianya yang berkepala lima itu akan terbang ke Argentina untuk menemani Valentina melahirkan. Saat ini, Juan Soler mengakui kalau dirinya sudah memiliki pasangan baru. Namun karena sang pasangan bukan berasal dari dunia hiburan, maka Juan Soler pun memutuskan untuk merahasiakan identitas sang belahan hati demi menjaga privasinya.